Državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, a na teret mu se stavlja nezakonita novčana potpora inicijativi u ime obitelji. Točnije, kako stoji u optužnici, nakon što je prihvatio zamolbu građanske inicijative u ime obitelji za pomoć u vezi prikupljena potpisa za raspisivanje referenduma Birajmo zastupnike imenom i prezimenom, 19. rujna 2014. donio zaključak o pokroviteljstvu grada Zagreba vezano uz navedene aktivnosti građanske inicijative od 21. rujna do 5. listopada 2014. a kojim pokroviteljstvom nije bila obuhvaćena i financijska potpora. Podsjetimo, u rujnu prošle godine Bandić je istoj inicijativi dodijelio 120.000 kuna bez natječaja i to u ime promicanja javnosti rada Gradske uprave grada Zagreba i objave tema od gradskog značenja na portalu Narod HR. Inače, čelnica inicijative u ime obitelji Željka Markić u brojnim je javnim istupima prozivala provladine udruge zbog financiranja novcem poreznih obveznika, dok kad je riječ o njezinim projektima, ta pravila očito ne vrijede. Nakon što je Ustavni sud suspendirao novi obiteljski zakon i na snagu vratio onaj iz 2003. u nekim su se medijima pojavile informacije kako se zbog toga neće moći provoditi pojedine odredbe zakona o životnom partnerstvu. Konkretno riječ je o ostvarivanju roditeljske skrbi životnog partnera nad djecom partnera. Zbog toga smo zatražili pojašnjenje iz Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić, koja je te informacije demantirala. Istaknula je kako je zakon o životnom partnerstvu izglas kao organski zakon, te da se odredbe zakonskih akata izglasanih redovnom većinom glasova moraju tumačiti sukladno onom što propisuje organski zakon koji je po svojoj snazi viši pravni akt. Nadalje upučuje kako se pravni temelj za pokretanje takvog postupka nalazi u članku 40 Zakona o životnom partnerstvu koji životnim partnerima jamči to pravo, a odredbe kojima se definira konkretan sadržaj roditeljske skrbi i izvanparnični postupak u kojem se odlučuje o zahtjevu nalaze u obiteljskom zakonu koji je trenutačno uprimljen. Hoće li životno partnerstvo osoba istog spola biti izjednačeno s heteroseksualnim brakom, pitanje je o kojem je u srijedu raspravljao Odbor Narodne skupštine za rad, obitelj, društvene poslove i invalide Republike Slovenije. Odbor je s 11 glasova za i 2 protiv odlučio da je došlo vrijeme za izmjenu zakona o braku i obiteljskih odnosa. Izmjenu zakona je predlagala Združena Ljevica koja je stava da je brak zajedništvo dviju osoba neovisno o njihovom spolu. Nagovješta je ovo još većih promjena u odnosu na one iz 2020. 12. godine, kad je Slovenija na referendumu odlučila da ne želi mijenjati postojeće zakone koji uređuju obitelj i brak. Prijedlog novog zakona ima podršku vlade i većine parlamenta, te se nagađa da bi ga mogla usvojiti početkom ožnika. Je li to korak bliže uvođenju bračne jednakosti u Sloveniji, ostaje vidjeti. Italijanski istospolni parovi nemaju pravo na brak jer Ustav, a ni Europska unija ni po čemu ne obavezuju vladu da donese takav zakon. Tako u najkraćim crtama glasi epilog na Italijanskom kasacijskom sudu pred kojim se našao predmet gej para koji se želi ovjenčati u Rimu, ali je odbijen. Sud je također kazao kako to nije diskriminacija te da gej parovi moraju imati zaštitni zakon koji bi im jamčio jednaka prava kakva imaju nevjenčani heteroseksualni parovi. Podsjetimo, premda Italija nije ni na koji način zakonski ne priznaje istospolne parove. Oni koji su se vjenčali u inozemstvu mogu se upisati u rimski registar civilnih partnerstava. Edith Windsor, tužiteljica zbog čijeg je slučaja Vrhovni sud iz 2013. zabranu istospolnih brakova proglasio neustavnom, prva je potpisala narodni podnesak, to jest Amicus Curie, podnesak koji će biti dostavljen Vrhovnom sudu u Ožujku. Naime, Amerikanci mogu poručiti Vrhovnom sudu kako podržavaju bračnu jednakost i prije nego li sud krene razmatrati slučajeve koji bi mogli dovesti do ozakonjenja istospolnih brakova diljem SAD-a ovog proljeća. To je zapravo izvješće o temi koja se se odnosi na slučaj, a sudu ga dostavlja stručna osoba ili organizacija koja nije stranka u sporu. U ovom slučaju to će biti Roberta Kaplan, odvjetnica Edith Windsor i organizacija Human Rights Campaign. Odvjetnica Kaplan uvjerena je kako će se Vrhovni sud prikloniti desetcima saveznih sudaca koji su srušili zabranu istospolnog braka diljem SAD-a, a snažna podrška u nadolazećim mjesecima samo može pomoći slučaju. Istospolni je brak dozvoljen trenutno u 37 američkih država i nekim okruzima u Mizuriju.
Audiovizualni pregled tjednih vijeste zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.